നമസ്കാരം എന്നെ അധികം പേർക്കൊന്നും പരിചയം കാണാൻ വഴിയില്ല ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ സംഭ പ്രഭാഷണങ്ങളെല്ലാം അപ്പോൾ മനുജ മൈത്രിയെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ക്രൗഡാണെന്നറിയാം പക്ഷേ മനുജയ്ക്ക് ചില വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ വരാതിരുന്ന വരാതിരിക്കാൻ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ചാരിറ്റികൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചാരിറ്റി ഇങ്ങനെ കൂണ് പോലെ മുളച്ച് പൊന്തുന്ന ഒരുപാട് ചാരിറ്റി സംഘടനകളും എല്ലാം ഇതുപോലെ അനാഥാലയങ്ങളും ഓർഫനേജുകളും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് പക്ഷേ അതിനെല്ലാം പിന്നിൽ പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളത് മതസംഘടനകളെയാണ് അപ്പോൾ മതസംഘടനകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പരലോകത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ തുറന്നു കിട്ടുന്ന ഒരു സ്വർഗവാതിലാണ് ഒരു മത നിരാസകൻ ഒരു ഈശ്വരവിശ്വാസി അല്ലാത്തയാൾ അത്തരമൊരു പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ ഒരു സ്വർഗം എന്ന ലക്ഷ്യം കാണാനായിട്ട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സാധ്യതയുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഭയത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഈ ഒരു അവസരം കിട്ടിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് സംഘാടകർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മനുജ അതിന് തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ മനുജയെ പോലെ ഒരു വലിയ പ്രഭാഷകയല്ല കുറച്ച് വേദികളെ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ മറ്റൊരു കാര്യം മനുജയും എൻ്റെയും ചിന്താധാരകൾ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിലാണെന്ന് തന്നെ പറയാം അതുകൊണ്ട് മനുജയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തോ അത് എന്നിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ചെറിയ നിരാശയുടെ ശകലങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു മുന്നറിയിപ്പ് കൂടി നൽകിയിട്ട് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ വിഷയം ഫെമിനിസമാണ് ഞാൻ ഫെമിനിസം തന്നെയാണ് കൂടുതൽ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതും ഫെമിനിസം തന്നെയാണ് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ വളരെ വൈകിയപ്പോഴല്ലേ ഒമ്പതരയ്ക്ക് എ കെ വിനോദ് വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ വരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴും വരാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതിലുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ വേദികളിലെല്ലാം സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ള പ്രഭാഷകർക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് മനുജ പിന്മാറിയപ്പോൾ ആ വളരെ സുഖകരമായിട്ട് തന്നെ പുരുഷനായിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാരായിട്ടുള്ള പ്രഭാഷകരെ കിട്ടാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഒരു സ്ത്രീ പ്രഭാഷക തന്നെ വേണമെന്ന് വാശി പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അതൊരു വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും പ്രാതിനിധ്യത്തെ പറ്റി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ പലപ്പോഴും പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ കഴിയാറില്ല അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വാശി സംഘാടകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുന്നത് അത് സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് കൂടാതെ യുക്തി ചിന്താ വേദികളിൽ യുക്തിവാദികളോട് ഫെമിനിസത്തെ പറ്റി സ്ത്രീപക്ഷവാദം കൂടുതൽ സംസാരിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുക ഒരു വേദി പോലും ഒഴിവാക്കാതെ സംസാരിക്കുകയുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു നിലപാട് കൂടിയാണ് ചില പിൽക്കാല അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് യുക്തിവാദികളോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫെമിനിസം സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു നിലപാട് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഫെമിനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ആർക്കും പറഞ്ഞു തരേണ്ടതുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല കാരണം ഒരുപാട് കാലമായി നമ്മൾ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫെമിനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുരുഷ വിരോധികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് എന്നൊരു ചിന്തകൾ പലപ്പോഴും പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും പുരുഷ വിരോധികളുടെ കൂട്ടായ്മയല്ല മറിച്ച് സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്ന അമ്പത് ശതമാനത്തോളം ജനസംഖ്യയുടെ ഭാഗമായ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നവരും പുരുഷനോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാവിധ അവകാശങ്ങളും എല്ലാവിധ അവസരങ്ങളും വേണമെന്ന് വാദിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ അതൊരു സ്ത്രീ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പുരുഷനും ഫെമിനിസ്റ്റ് ആവാം എനിക്ക് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ പുരുഷന്മാരാണ് ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ സ്ത്രീ ഫെമിനിസ്റ്റ് സുഹൃത്തുക്കളെക്കാൾ കൂടുതൽ പുരുഷന്മാരായിട്ടുള്ള ഫെമിനിസ്റ്റ് സുഹൃത്തുക്കളാണ് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ട് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് ഈ സ്വതന്ത്ര ചിന്താ വേദികളിൽ ഫെമിനിസം അത്രമാത്രം ഒന്ന് ചിത്ത ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രഭാഷകൻ്റെ സംഭാഷണത്തിലെ ചില സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകനെ തുടർന്ന് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതായത് അതിന് മുമ്പ് വളരെ രസമായിരുന്നു കാരണം കുറച്ച് വാക്സിൻ കുറച്ച് നേരം ദൈവമില്ല എന്ന് പറയുക പിന്നെ കുറച്ച് നേരം ജൈവ കൃഷിയെ പറ്റി പറ്റി സംസാരിക്കുക ഇങ്ങനെ വളരെ സ്മൂത്തായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്വതന്ത്ര ചിന്താ വേദികളിൽ ഒരു വലിയ ബോംബ് വീണ പോലെയായിരുന്നു ഫെമിനിസ്റ്റ് ചിന്തകളുടെ തുടക്കം ഫെമിനിസം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ പിന്നെ എന്തായി രണ്ടും രണ്ട് കഷ്ണമായി തടുപിടു പിടും ഇപ്പോഴും അത് എൻ്റെ അതിൻ
ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയി പോകുന്നു എന്തായിരിക്കാം കാരണം ഒന്ന് കാലങ്ങളായി നമ്മൾ കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില കസാരകൾക്ക് ഇളക്കം തട്ടുമ്പോൾ ആരായാലും ഒന്ന് ഭയക്കും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാതിരുന്നതെല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു തുടങ്ങുമ്പോൾ ആരായാലും ഭയക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും കാര്യം മതവിശ്വാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ പുരോഹിതർ വളരെയധികം വലിയ യുക്തിയിൻ്റെ വേദികളിലേക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവരുടെ അധികാര സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇട ഇളക്കം പറ്റുമ്പോഴാണ് അവർ ഒരുപക്ഷെ ഈ പൂജാരികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇപ്പം മാർപ്പാപ്പയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ദൈവമൊന്നും ഇല്ലാന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവത്തുണ്ടാവണം സാധ്യതയുണ്ട് അതിനുള്ളത് കാരണം കുറെ കാലമായല്ലോ അവർ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അധികാര സ്ഥാനമാണ് ഈ അധികാര കസേരകൾക്കുള്ള ഇളക്കമാണ് ദൈവനിഷേധം ബാക്കിയുള്ളവർ പറയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചരിത്രത്തിൽ വലിയ കൂട്ടക്കൊലകളും ലൈബ്രറി കത്തിക്കലും എല്ലാം തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ യുക്തി ചിന്താവേദികളിൽ സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീപക്ഷവാദം അത് അങ്കുരിക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള സിംഹാസനങ്ങളുടെ ആളുകൾ ഇളകി തുടങ്ങുന്നതായിട്ട് ചെറിയ തോന്നലുകളുണ്ട് ആ തോന്നലുകളിൽ നിന്നാണ് വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതും സംഘടനകൾ പൊട്ടിപ്പിളരുന്നതും രണ്ട് ചാനൽ രണ്ട് മാഗസിൻ പലതും പലതും പലതായി പോകുന്നതും എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫെമിനിസത്തിനെ പറ്റി വളരെ ജനറലായി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീപക്ഷവാദം അതായത് സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനോടൊപ്പം തന്നെയുള്ള സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാനം നേടണമെന്നുള്ള ചിന്താധാരകളുടെ ആകെ തുകയാണ് ഫെമിനിസം എൻ്റെ വിഷയം ഫെമിനിസം അല്ല ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഫെമിനിസമാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഫെമിനിസത്തിനെ പറ്റി ഒരു രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടതിലേക്ക് കിടക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ വളരെ വളരെ റഫായി തന്നെ ചുറ്റും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ പ്രാതിനിധ്യം സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം വളരെ കുറവാണ് പല മേഖലകളിലും ഒന്ന് കാണാം ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഒരു സദസ്സ് ഈ ഒരു സദസ്സിൽ യുക്തി ചിന്തകരായിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാർ ഒരുപാട് അധികമുണ്ട് പക്ഷെ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം വളരെ വളരെ കുറവാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സദസ്സ് വളരെ ഭേദമാണെന്ന് തന്നെ പറയാം ഒരാൾ പോലും ഇല്ലാത്ത യുക്തി എന്താ വേദികൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയാം കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് മീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാർഷിക പരിപാടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വാശി പിടിച്ച് തീരുമാനിച്ചതാണ് എത്രമാത്രം പുരുഷ പ്രഭാഷകരുണ്ടോ അത്ര തന്നെ സ്ത്രീ പ്രഭാഷകരും ഉണ്ടായിരിക്കണം ആനുപാതികമായി ട്രാൻസ്ജെൻഡറും അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ പെടുന്നവരെയുള്ള പ്രഭാഷകർ വേണം ദളിത് പ്രഭാഷകർ വേണമെന്ന് വാശി പിടിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സ്ത്രീ പ്രഭാഷകരെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വളരെ കുറവാണ് ഇതിപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിൽ ആകെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേവലം ആറ് വനിതാ ജഡ്ജിമാർ മാത്രമേ സുപ്രീം കോടതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ കേവലം ആറ് വനിതാ ജഡ്ജിമാർ ഇപ്പോഴാണ് ഏഴാമത്തെ ആൾ ഇന്ദു മൽഹോത്ര ഇന്ദു മൽഹോത്ര എന്ന് തോന്നുന്ന പേര് ഏഴാമത്തെ ആൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ നയപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യറുമായി സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ അവിടെ സ്ത്രീകളില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമ്മളെപ്പോഴും പരിഹരിക്ക പരിഹസിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ സൗദിയിലെല്ലാം വലിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സ്ത്രീപക്ഷ നിലപാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വനിതാ കൂട്ടായ്മ അങ്ങനെയുള്ള പേരുകളിലൊക്കെ എന്തായാലും മറ്റു പേരുകളിലായിരിക്കും മുഴുവൻ കുറേ അറബികൾ മാത്രം പുരുഷന്മാരായിട്ടുള്ള അറബികൾ മാത്രം ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെയും എസ് ഡി പി ഐയുടെയൊക്കെ പരിപാടികൾ പുരുഷന്മാർ മാത്രം ഇരിക്കുന്ന വനിതാ സംഗമങ്ങൾ അത് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരുപാട് പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാരണം സുപ്രീം കോടതിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു തെറ്റേ അല്ല അതൊരു തെറ്റല്ല ഇന്ത്യയിൽ അത് നിയമവിധേയമാണ് ഭർത്താവിനെ ഭാര്യയെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കാം ഭാര്യയ്ക്ക് പരാതിപ്പെടാനായിട്ട് യാതൊരു ചോയ്സും ഇല്ല അതിന് കാരണം എന്തായിരിക്കും പ്രധാനമായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള വിധികൾ പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സ്ത്രീകളില്ല അവിടെയാണ് സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യകത അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പല വികസിത രാജ്യങ്ങളിലും ആർത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ലീവ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അത് നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്
എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ ഫെമിനിസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാന്ന് പക്ഷെ നമ്പറുകൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ സുപ്രീം കോടതിൻ്റെ കാര്യം എടുത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്പറുകൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ പരിതാപകരമാണ് അവസ്ഥ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇന്ത്യ വരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു ഒരു കേസ് പോലും തോറ്റിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശബരിമലയിലെ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ ഒരു സ്ത്രീ മെമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ മെമ്പർ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല പകുതിയോളം കൃത്യമായ പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ സ്ത്രീകളെ പല അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും പേരിൽ അമ്പലത്തിൻ്റെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശ്വാസങ്ങൾ നികത്തി നിർത്തുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചേനെ അതിനാൽ തന്നെ പ്രാതിനിധ്യം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തിന് വലിയ 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 പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രാധാന്യത്തിലൂ ഈ ഒരു പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊണ്ട് അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ കൂടുതൽ നീതിയുക്തമായിട്ടുള്ളൊരു സമൂഹം നമുക്ക് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് യുക്തിവാദികളോട് ഇത് പറയേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലർക്കും ഇത് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാവാറില്ല കഴിപ്പിൽക്കാല അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് അതാണ് എത്ര പറഞ്ഞാലും പിന്നെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകാമല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് അത് തീർച്ചയായും ഇന്ന് മാറി വന്നൊരു അവസ്ഥയിൽ രണ്ട് ഫാമിലി ഒരു ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥിതിയിൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ജോലി ചെയ്താൽ മാത്രമേ കുടുംബം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കൂ അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് പുരുഷന്മാർക്ക് ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായതുകൊണ്ടല്ല നാളെ മുതൽ സ്ത്രീയും ജോലി ചെയ്യട്ടെ നാളെ മുതൽ സ്ത്രീയും എക്കണോമിക്കലി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതം തോന്നിയത് കൊണ്ടല്ല സ്ഥിതിവിശേഷം മാറിയത് കൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പാട്രിയാർക്കി അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹം എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവുന്നത് സ്ത്രീയുടെ ലേബർ സ്ത്രീയുടെ തൊഴിൽ ചൂഷണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കുടുംബങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ ആ ഒരു ലേബർ ചൂഷണം ചെയ്യുക ശമ്പളരഹിതമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലേബർ ചൂഷണം ചെയ്യുക അത് ആ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയാണ് നിലനിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും എക്കണോമിക്കലി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരേപോലെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുപോലെ ജോലി ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും ഗാർഹിക ജോലികൾ പൂർണ്ണമായും സ്ത്രീയുടെ കുത്തകയാണ് കുത്തക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് സ്ത്രീയുടേതാണ് ആ ഒരു ജെൻഡർ റോള് നിർണയിക്കപ്പെട്ടതാണ് അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കാറില്ല പലപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാഞ്ചയളയ്യ അറിയുന്നുണ്ടാവും വൈ ഐ എം നോട്ട് എ ഹിന്ദു ബുഫല്ലോ നാഷണലിസം അൺടച്ചബിൾ ഗോഡ് അങ്ങനെ കുറേ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ വാക്മീയ പ്രഭാഷകനും ഒരു ദളിത് ചിന്തകനുമാണ് കാഞ്ചയലയ്യ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മളുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രബലമായിട്ടുള്ള ദളിത് സംഘടനകളാണ് അവർ അവരെല്ലാവരും തന്നെ ഈ കൊണ്ടുവന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം തന്നെ പോരാളികളാണ് ദളിത് ഐ ഐ മീൻ ദളിത് സ്വാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് സംഘാടകർ അവർ സമൂഹത്തിലെ ഈക്വാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് സംഘാടകർ പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ ഈ കാസ്റ്റ് വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് തന്നെ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ എത്ര പേർ ഭാര്യയ്ക്ക് തുണി കഴുകി കൊടുക്കും ഒരാൾ പോലും ആ വേദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്വന്തം തുണി കഴുകുന്നത് തന്നെ വളരെ അത്ഭുത പ്രവർത്തിയാണ് ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അപ്പോൾ ആ സംഘാടകർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാമൂഹിക സമത്വത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന ആ സംഘാടകർ ചൂളി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരാൾക്ക് പോലും കൈപൊക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഭാര്യയുടെ തുണി എത്ര പേർ കഴുകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല എനിക്കത് കാണാൻ വയ്യ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം എല്ലാ മേഖലകളിലും എല്ലാ സമുദായങ്ങളിലും ഏറ്റവും ഒപ്രസ്ഡ് ക്ലാസ് ഏറ്റവും അടിച്ചമൃത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീകളാണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കാം മെയിൽ ടു ഫീമെയിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫീമെയിൽ ടു മെയിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര പേർ ഫീമെയിൽ ടു മെയിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ വേദികളിൽ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ എനിക്ക് തന്നെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ അവരോട് വളരെ അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ ഫീമെയിൽ ടു മെയിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം അവർ അവരുടെ ശരീരം കൊണ്ട് അവർ സ്ത്രീകളും അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയും മറ്റു പല കാരണങ്ങളും
ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ ഏതാണ്ട് അസാധ്യമാണെന്ന് തന്നെ പറയാം പുരുഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ അസാധ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ടുള്ള സ്വർഗാര രാഖിയുടെ കാര്യം എടുത്തു വെക്കൂ അതാണ് അവസ്ഥ ഓരോ വിഭാഗങ്ങളിലും ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ ദളിത് വിഭാഗങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ ഒ ബി സി വിഭാഗങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ സവർണരായിക്കൊള്ളട്ടെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും ഏറ്റവും ഒപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് സ്ത്രീകളാണ് അതിനാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫെമിനിസം ഒരുപാട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം പിന്നെ ഈ ഒരു ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഏറ്റവും അടുത്ത് നമ്മളെ എല്ലാം വളരെ പിടിച്ചു കുലിക്കുക ആ ഒരു കത്തുവേല കേസ് അത് കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് അതിൽ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അറിയുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ ആ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു വെപ്പണായിട്ടാണ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വെപ്പണായിട്ടാണ് ആ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരം അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭയപ്പെടുത്തി ഓടിക്കുക അതായത് ഒരു ബ്രാഹ്മണിക സമൂഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ വന്ന് കുടിയേറി പാർത്ത കാശ് കൊടുത്ത സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ആ മുസ്ലിം വിഭാഗക്കാരായ നാടോടുകളെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ കുട്ടിയെ അവർ റേപ്പ് ചെയ്ത് കൊന്നത് വല്ലാതെ ഏറ്റവും ക്രൂരമായി ചെയ്യാമോ അത്രമാത്രം ക്രൂരമായി അത് ചെയ്തതിൻ്റെ കാരണം പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വെപ്പണാണ് സ്ത്രീയുടെ ശരീരം അതേസമയം ഒരു ഒരു ജീവനുള്ള ഒരു വസ്തു ഒരു ജീവനുള്ള മനുഷ്യനായിട്ടല്ല കാണുന്നത് ഒരു വസ്തുവായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ വാറുകളിലും ഓരോ സമയത്തും ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യം മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർ കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുകയും അവരെ കൊലപാതകം ചെയ്യുകയും സ്ത്രീ ചെയ്യും സ്ത്രീകളെ റേപ്പ് ചെയ്യും കാരണം അവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള പരിഗണന ചരിത്രമോ സംസ്കാരമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ വർത്തമാന കാലം പോലും സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകുന്നില്ല അതൊരു പലപ്പോഴും കൈമാറ്റം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു വസ്തുവായിട്ടോ അങ്ങനെ അറിയാമല്ലോ മഹാഭാരത കഥ അറിയാമല്ലോ അവസാനം ചൂത് വെച്ച് അവസാനം എത്തിയപ്പോൾ എന്തായാലും ഭീമനെ പണയം വെച്ചേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ അവർ വിചാരിച്ചില്ല പാഞ്ചാലിയെ പണയം വെക്കാനേ വിചാരിച്ചുള്ളൂ കാരണം അതൊരു ഒരു ഉപഭോഗ വസ്തുവായിട്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിട്ടാണ് എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാവരും തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ മഹാഭാരത എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല പറഞ്ഞത് പക്ഷേ നമ്മളുടെ സാഹിത്യ സൃഷ്ടികളും നമ്മുടെ സിനിമകളും എല്ലാം തന്നെ നമ്മളുടെ അഭിരുചികളുടെയും നമ്മളുടെ സംസ്കാരങ്ങളുടെയും നമ്മൾ ചിന്തകളുടെ എല്ലാം ഒരു ഒരു കൾച്ചറൽ ഫോഴ്സിലാണ് അതിലൂടെ പ്ര പ്രതിഫലിക്കും ഇന്നത്തെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു കേസ് ഉദ്ധരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായി ലേബർ ട്യൂഷൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഉപഭോഗ വസ്തുവായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് സ്ത്രീ സമൂഹവും സ്ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഐ മീൻ സ്ത്രീയുടെ ജീവിതവും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമൂഹം അങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ജനസംഖ്യയ്ക്ക് അവരർഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അർഹിക്കുന്ന ആ വിധത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യമോ അല്ലെങ്കിൽ പരിഗണനയോ ലഭിക്കുന്നില്ല അതിനാൽ തന്നെ കൂടുതൽ ശക്തമായി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് യുക്തിവാദികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവർക്ക് മതത്തിൻ്റെ ബൗണ്ടറികളില്ല മതം അനുശാസിക്കുന്ന പോലെ അതല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ രാജ്യം ഭരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം വന്ന് നേരിട്ട് വന്ന് രാജ്യം ചുട്ടിരിക്കുന്നുള്ള വിശ്വാസം എന്തായാലും മതവിശ്വാസി ഐ മീൻ നിരീക്ഷവാദികൾക്കില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്പം കൂടി ബെറ്ററായിട്ട് യുക്തിവാദികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ എന്തെല്ലാമോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് യുക്തിവാദികൾക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് കൂടാതെ ഈ മതമാണ് ഈ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഇന്നത്തെ ഈ താഴ്ന്ന നിലയ്ക്ക് ആ ഒരു പരിഗണന ഇല്ലായ്മയ്ക്ക് കാരണമെന്നുള്ള ഒരു വാദമുണ്ട് അതിനോടും ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല കാരണം ഒരു പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമായ സമൂഹത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് മതം അല്ലെങ്കിൽ മതം സൃഷ്ടിച്ച പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃത സ വ്യവസ്ഥിതിയല്ല ശാരീരികമായി മേൽക്കോയ്മയുള്ള പുരുഷൻ അത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രാതീത കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയോ പ്രകൃതിയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ പുരുഷൻ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം കാരണം അന്ന് അവിടെ കയ്യൂക്കുളവും കാര്യക്കാരൻ എന്നുള്ള പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ് നമ്മൾ അനുസരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം മാറി മറിഞ്ഞു വന്നു നമ്മൾ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രകൃതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ കെട്ടിടങ്ങളോ ശാസ്ത്രമോ ഒന്നും തന്നെയില്ല ആ ഒരു പ്രകൃതി വിരുദ്ധ ജീവിത
ആ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം അപ്പം വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻ കേരള സമൂഹത്തിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയല്ല ഇപ്പോൾ കേരള സമൂഹത്തിൽ ഫെമിനിസം ഐ മീൻ കേരള യുക്തിവായ സമൂഹത്തിൽ ഫെമിനിസം വന്നപ്പോഴാണ് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി രണ്ട് രണ്ട് സംഘടനയൊക്കെ ആയി ഇവിടെ ഉള്ളവർ അവിടെ പോകാതായി അവിടെ ഉള്ളവർ ഇവിടെ വരാതെയായി അങ്ങനെയുള്ള വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായത് ഇതുപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റേൺ സൊസൈറ്റിയിലും ഈ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് വാദങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് യുക്തിവാദ സംഘടനകൾ എപ്പോഴും അടിച്ചു പിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സാം ഹാരിസിൻ്റെ ഒക്കെ വലിയ സപ്പോർട്ടേഴ്സൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ട്രംപ് സപ്പോർട്ടേഴ്സൊക്കെ തീർന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ യുക്തിവാദി എന്ന് പറയുന്നവർ അതൊരു സാമൂഹിക നീതിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലെ ലിംഗസമത്വത്തിന് വേണ്ടി ജെൻഡർ സമത്വത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ജാതി സമത്വത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി തീർന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റാർക്ക് സാധിക്കും ചില വരേണ്യ വർഗത്തിൻ്റെ ഒപ്പം മാത്രം നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷൻ്റെ ഒപ്പം മാത്രം നിൽക്കുന്നവരായി യുക്തിവാദികൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അത് യുക്തിവാദിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയമാണ് നമ്മളുടെ ജനസംഖ്യയിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു സമത്വം എന്ന ആശയം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനം തന്നെ അല്ലാതെ ചുമ്മാ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞത് ദൈവമില്ല ദൈവമില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വിഷയം ഇൻ്റർ ഇൻ്റർസെക്ഷണൽ ഫെമിനിസമാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷണൽ ഫെമിനിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പുരുഷനോട് ഒരു വളരെ ഇതിനെ പറ്റി യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്തൊരു പുരുഷനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിനിസ്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു പക്ഷേ പറയും എന്തിനാണ് ഫെമിനിസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഹ്യൂമനിസം പോരെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യവാദം പോരെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വാദം പോരെ എന്ന് പുരുഷന്മാർ പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല കാരണം സ്ത്രീ സമൂഹമാണ് പുരുഷനേക്കാളും പിന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫെമിനിസ്റ്റ് വാദങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കണമെന്ന് ഫെമിനിസ്റ്റിന് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇതേ ഫെമിനിസ്റ്റിനോട് തന്നെ മറ്റൊരു ഒരു ദളിതായിട്ടുള്ളൊരു യുവതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആദിവാസി സ്ത്രീ ആദിവാസി സ്ത്രീ സംസാരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു ആദിവാസി ഫെമിനിസമോ അല്ലെങ്കിൽ ദളിത് ഫെമിനിസമോ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതിനെ പറ്റി എന്താണ് അഭിപ്രായം ഇപ്പോൾ ഒരു പറയും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ആദിവാസി ഫെമിനിസം ദളിത് ഫെമിനിസം ബ്ലാക്ക് ഫെമിനിസം ക്യൂർ ഫെമിനിസം ഇങ്ങനെയുള്ളവല്ല എന്തിനാണുള്ളത് നമുക്ക് മൊത്തത്തിലൊരു ഫെമിനിസം പോരേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മളും ചെയ്യാറുള്ളത് ഒരു മൂന്ന് വീടുണ്ട് അതൊരു വീട് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് എല്ലാ വീടുകളും ഒരുപോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് വീടിനെ വെള്ളം ഒഴിക്കില്ലല്ലോ കത്തുന്ന വീടിനാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫെമിനിസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം ഫെമിനിസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻട്രസെക്ഷാലിറ്റിയെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതായത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫെമിനിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരൊരു വൈറ്റ് ഫെമിനിസ്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒപ്പ്രഷൻ അനുഭവിക്കുന്നവരായിരിക്കും കൂടുതൽ അടിച്ചമർത്തലുകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരായിരിക്കും അതായത് ഒരു വൈറ്റ് ഫെമിനിസ്റ്റ് ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ പുരുഷനേക്കാൾ കുറച്ച് അവകാശങ്ങളുള്ളവളും സ്ത്രീ പുരുഷൻ്റെ പ്രിവിലേജുകൾ ഇല്ലാത്തവളും അതേസമയം ആ ഒരു റേസിൻ്റെ വൈറ്റ് അതായത് ഒരു വെളുത്ത വർഗക്കാരിയുടേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രിവിലേജുകളും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതേസമയം ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫെമിനിസ്റ്റിന് എടുക്കുക ബ്ലാക്ക് ഫെമിനിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ സ്ത്രീ എന്ന നിലയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ റേസ് അവരുടെ കറുത്ത വർഗക്കാരി എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നത്തെ വളരെ സ്പെസിഫിക്കായി അതിനെ തന്നെ അഡ്രസ് ചെയ്യണം ഇവിടെയാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷണൽ ഫെമിനിസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യമുള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യങ്ങൾ എടുക്കാം ഒരു നായർ സ്ത്രീയാണോ അതോ ഒരു ദളിത് യുവതിയാണോ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഒരു ദളിത് യുവതി തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു നായർ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ആ ഒരു വരേണ്യത ആ ആ സമൂഹത്തിൽ കിട്ടുന്ന സ്വീകാര്യത അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു ദളിത് യുവതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കത് ലഭ്യമല്ല കാരണം അവർക്ക് പുരുഷൻ്റെ പ്രിവിലേജുകളും ഇല്ല കൂടാതെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ ഈഗോയിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാർ ഒരു പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരുടെ നേരിടുന്ന ജാതി വിവേചനങ്ങളിലും ചില സമയത്ത് തീർക്കുന്നത് ഭാര്യയുടെ അടുത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതൊരു ഒരു ഡബിൾ ബേഡൻ ഡബിൾ ട്രിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ബേഡനാണ് ഈ ഒരു ആദിവാസി
കാരണം അത് അവരുടെ മാത്രം ആവശ്യമല്ല അത് സംഘപരിവാറിൻ്റെ കേരളത്തിൽ ഒരു കാലിട്ട് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഈഴവനെ ഹിന്ദുവാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഒരു ജാതി ആളി കത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ ഒരു 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 ഇല്ലാത്ത ഒരു തരം കപട ജാതി ബോധം വളർത്തി അതിൻ്റെ അല്ലാതെ ആകെ തുകയാണ് ആ മകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ അച്ഛനിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടത് അവിടെ ജാതി മാത്രമല്ല വിഷയം മകളെന്ന് പറയുന്ന ആൾ എൻ്റെ ജാതിയിലേക്ക് മാത്രം കൈമാറ്റപ്പെടേണ്ട വസ്തുവാണെന്നുള്ള അച്ഛൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ബോധ്യത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ എൻഡോഗമി എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയത്തിനെ കുറച്ചുകൂടി തീവ്രതയോട് പരി പരിഗണിക്കേണ്ടത് അതായത് സ്വന്തം ജാതിയിലേക്ക് മാത്രം കൈമാറ്റപ്പെടേണ്ട വസ്തുവായിട്ട് സ്ത്രീകളെ കാണുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഈ ദുരഭിമാന കൊലകൾ ജാതിയുടെ പ്യൂരിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ള ഭയത്തിൽ നിന്നാണ് ദുരഭിമാന കൊലകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലാതെ അവരുടെ മാനം പോയി എന്നുള്ളൊരു ഒറ്റ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ അപ്പുലൻ്റെ ഒരു പ്രഭാഷണം തന്നെ ഞാൻ കേട്ടതാണ് ഈ എൻഡോഗമി അതായത് സ്വജാതിയിലുള്ള വിവാഹങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ അത് നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ സതിയും അതുപോലെ തന്നെ ബാലവിവാഹങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം ഈ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബി ജെ പി മന്ത്രി പറഞ്ഞല്ലോ ബാലവിവാഹങ്ങൾ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം സ്ത്രീകൾ വളരെ പെൺകുട്ടികൾ വളരെ ഇമോഷണലാണ് കുറച്ച് പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മുസ്ലിമിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അന്യജാതിക്കാരനെയോ പ്രേമിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രതിനിധി ജനപ്രതിനിധി പറയുന്ന വാക്കുകളാണിത് സാധ്യതകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ബാലവിവാഹങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണം അതായത് കുട്ടിക്ക് ബുദ്ധി ഉറയ്ക്കും മുമ്പ് തന്നെ സ്വന്തം ജാതിയിൽ എവിടേക്കെങ്കിലും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടണം കുറച്ച് കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ ജാതി വിട്ടു പോകാനോ മതം വിട്ടു പോകാനോ ഒക്കെ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ സതി ഭർത്താവ് മരിച്ച സ്ത്രീക്ക് മറ്റൊരു ജാതിക്കാരനെ പ്രേമിക്കാനോ കല്യാണം കഴിക്കാനോ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അപ്പം തന്നെ അവർ മരിക്കട്ടെ അപ്പം ഈ ഒരു ദുരാചാരങ്ങളുടെ പിന്നിലും ഈ ഒരു ജാതിയുടെ പ്യൂരിറ്റി നിലനിർത്തുക എന്നുള്ള ചിന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വാശി തന്നെയാണ് കാരണം ദുരഭിമാന കൊലകളും അത് തന്നെയാണ് കാരണം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കേരളത്തിൽ അധികം കേട്ടിട്ടുള്ള ഈ അടുത്ത ഈ ഒരു വിഷയമാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും എല്ലായിടത്തും തന്നെ നടപ്പിലാകുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ദുരഭിമാന കൊലകൾ മറ്റൊരു ജാതിക്കാരനെ വിവാഹം കഴിച്ച് പിന്തുടർന്ന് സ്വന്തം വീട്ടുകാർ കൊല്ലുക എന്നുള്ള ആ ഒരു പരിപാടി അതിന് യാതൊരു കുറവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കൂടിക്കൂടി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ ഒരു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ബ്രാഹ്മണിക്കലായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം നിലനിൽക്കുന്ന പാക്ഷിയാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ അതിനെ നിലനിർത്താനുള്ള എല്ലാവിധ തന്ത്രങ്ങളും ഇന്ന് നടപ്പിലായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ജാതിയെ ആളി കത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജാതി വളരെ പ്രധാനമാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ജനിച്ചു വളർന്ന ജാതി നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും അതിനു വേണ്ടി പോരാണ്ടത് പോരാടേണ്ടതുമാണെന്നുള്ള ഒരു വികാരങ്ങൾ ആളി കത്തിച്ചുകൊണ്ട് അത് പൊളിറ്റിക്കലായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വോട്ടാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജാതി നിലനിൽക്കേണ്ടതാണ് കൂടാതെ തന്നെ ഈ ഒരു ജാതി സിസ്റ്റം നിലനിൽക്കുന്നതിലൂടെ ഏറ്റവും താഴെക്കിടയിലുള്ളവരുടെ ലേബർ ചൂഷണം ചെയ്യുക തൊഴിൽ ചൂഷണം ചെയ്യുക അവരങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തുക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാതിരിക്കുക തൊഴിൽ ചൂഷണം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഒരു തരം എന്താ പറയുക മുൻകൂട്ടിയുള്ള പ്രൊപ്പഗാണ്ട തന്നെയാണ് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജാ ജാതിയെ വിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഇൻ്റർകാസ്റ്റ് മാരേജുകൾ കൂടുതൽ നടപ്പിലാക്കുക നടപ്പിലാവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമെങ്കിലും വന്നേനെ പക്ഷേ ഈ ഒരു നമ്മളുടെ മാട്രിമോണിയൽ പേജുകളൊക്കെ എടുത്താൽ തന്നെ കാണാം എല്ലാവർക്കും സ്വന്തം ജാതിയിലുള്ള ആളുകൾ മാത്രം മതി ഈഴവ സുന്ദരി നായർ സുന്ദരി പിന്നെ എന്താണ് എഴുത്തച്ഛൻ സുന്ദരി അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള വിവാഹ പരസ്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ കാണാറുള്ളൂ വേറെയും ചില വിവാഹ പരസ്യങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് ദൈവവിശ്വാസമില്ലാത്ത വാര്യർ യുവാവ് എസ് സി എസ് ടി ഒഴുകി ബാക്കി ഏതും പരിഗണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിവാദിയായിട്ടുള്ള നമ്പൂതിരി യുവാവ് നമ്പൂതിരിയുടെ മാത്രം പരിഗണിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ളത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ദൈവവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും യുക്തിവാദിയായി മാറുമ്പോഴും ജാതിയെ മുറുകെ പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളോട് ദളിത് ഫെമിനിസം സംസാരിക്കണം ദളിത് സ്ത്രീകൾ ദളിത് ഫെമിനിസം തന്നെ സംസാരിക്കണം നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ഈ ഫെമിനിസ്റ്റുകളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉള്ളവരെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലും സവർണ്ണ ഫെമിനിസ്റ്റുകളായിരിക്കും ദളിത് ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ വളരെ കുറവാണ
അപ്പൊ ഈ ഇത്തരം അവസ്ഥകളിൽ നമ്മൾ ക്യൂർ ഫെമിനിസം സംസാരിച്ചേ മതിയാവും എല്ലാത്തിനും ഫെമിനിസം മാത്രം പോരാ ഒരൊറ്റ ആലയിൽ കെട്ടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല ഇപ്പോ ഇത് ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ സംഗി ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിക്കൂടെ അതൊരു ഓക്സി മോറോൺ ആണ് സംഗിയും ഫെമിനിസ്റ്റ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാധ്യത വളരെ ഐ മീൻ അത് ഈ സംഭവിക്കാത്ത ഒരു ഓക്സി മോറാണ് പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള രണ്ട് പദങ്ങളാണ് സംഗി ഫെമിനിസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഹിന്ദുത്വ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അതൊരു ബ്രാഹ്മണിക്കൽ പാട്രിയാർക്കി തന്നെയാണ് അതായത് ബ്രാഹ്മണിക എന്താണ് ബ്രാഹ്മണിക പുരുഷത്വ ഐ മീൻ പുരുഷ കേന്ദ്ര വാദമാണ് ഹിന്ദുത്വം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീക്ക് അതായത് സംഘപരിവർ സംഖ്യ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സംഘപരിവർ ആശയങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഹിന്ദുത്വ ആശയങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതൊരു അപ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള സംഭവമായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ടേമുകൾ ഒരുമിച്ച് വെച്ചതുപോലെ മാത്രമേ നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം ഓപ്പൺ ഫോറത്തിലൂടെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെ നിരീശ്വരവാദമോ യുക്തിവാദമോ എന്ത് തരത്തിലുള്ള വാദമോ ആയിക്കോട്ടെ അതിന് നമ്മുടെ മാനവിക സമൂഹത്തിൻ്റെ അസമത്വങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനും അതിനെ ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ വാദങ്ങൾ കൊണ്ടെല്ലാം എന്ത് ഉപകാരമാണുള്ളത് ആർക്കാണ് ഉപകാരമുള്ളത് അത്രമാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം ചോദ്യ ഉത്തരങ്ങൾ കാണാം അമ്പത് ശതമാനം സംവരണം നടപ്പിലാക്കിയ കേരളത്തിൽ ഫെമിനിസത്തിന് പ്രസക്തിയുണ്ടോ വളരെ നല്ല ചോദ്യമാണ് അതായത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നിയമസഭകളിൽ അല്ല തദ്ദേശ സ്വയം സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് സംവരണമാണുള്ളത് കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനത്തിൽ അത് അമ്പത് ശതമാനം തന്നെയായിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും കോർപ്പറേഷനിലും എല്ലാം ധാരാളം സ്ത്രീകൾ അതായത് ഈ അമ്പത് ശതമാനത്തോളം സ്ത്രീകൾ വരാനും ആ ഒരു കുറച്ചുകൂടി ജെൻഡർ ഈക്വലായിട്ടുള്ള ചില നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതായത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും കോർപ്പറേഷനുകളിലും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫെമിനിസ്റ്റിന് പ്രസക്തി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നമ്മൾ നിയമസഭയിലേക്ക് വരിക അവിടെ എത്ര വനിതാ മന്ത്രിമാരുണ്ട് നോക്കുക അവിടെ സംവരണമില്ല എത്ര വനിതാ മന്ത്രിമാരുണ്ട് ഫെമിനിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയേണ്ടതുണ്ടോ ഈ ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ഈ ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ഇപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം സംവരണം നടപ്പിലാക്കുന്നിടത്ത് മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനം ആവുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അല്പം പ്രബുദ്ധതയുള്ള കേരളത്തിൽ അമ്പത് ശതമാനമാക്കി മാറ്റിയത് സംവരണം കൊണ്ട് അതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നുള്ളൂ സംവരണമില്ലാത്ത മേഖലകളിൽ ആരും തന്നെയില്ല ഐ മീൻ വളരെ നാമാവശേഷമായിട്ടുള്ള ഐ മീൻ സോറി വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികൾ മാത്രമേ ഫീമെയിൽസ് ഉള്ളൂ അതായത് സ്ത്രീകളുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫെമിനിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ വളരെ അധികമാണ് ഈ ഒരു അമ്പത് ശതമാനം സംവരണം നടപ്പിലാക്കിയത് കൊണ്ട് മാത്രം അതായത് ഇതിനെ ചില സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അമ്പത് ശതമാനം സംവരണം നടപ്പിലാക്കിയത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഈക്വാളിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല യാതൊരു സംവരണവും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പരിഗണന ഇല്ലാത്ത പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നോക്കുക വിമൺ ഡയറക്ടേഴ്സ് നോക്കുക എത്ര ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം വളരെ വളരെ ഈ ടാറ്റയിലോ ബിർലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ആമസോണിലോ അങ്ങനെ എത്ര വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ നോക്കിയാലും സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ളവരുടെ പ്രാതിനിധ്യം വളരെ കുറവാണ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചോദ്യം ജസ്റ്റിസ് കർണൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതിൽ സ്ത്രീകൾ മാത്രം മത്സരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഉണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്ന് തീർച്ചയായും നൂറ് ശതമാനം കാരണം ഭരണപരമായ പാഠവും സ്ത്രീകൾക്ക് ഇല്ല എന്ന് ആരും ഇന്നവർ തെളിയിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ കാരണം ഒരു ഈക്വലായിട്ടുള്ളൊരു സൊസൈറ്റിയിൽ വളരെ നന്നായി ഭരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായേക്കാമല്ലോ തീർച്ചയായും ഭരണസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് സ്ത്രീകൾ വരുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ആ പാഠവത് നേരിട്ട് കണ്ടറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ അല്ലാത്തൊരു സൊസൈറ്റിയിൽ അങ്ങനെ അല്ലാത്തൊരു സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി വരികയും സ്ത്രീകൾ മാത്